ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ஒரு காட்டன் சாரீ இது இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்பவும் போல் பேக் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்கோட அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன ஷேப் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த மாடலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் எந்த ஒரு மாடல் சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதனுடைய அவுட்லைன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கேன்வாஸில் அடித்து திருப்பியிருக்கா இல்லை நெக்கை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் பார்த்தாவே அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக் லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நெக் லைன் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த நெக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு நெக் லைன் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத ஓரலாக அதில் மார்க் பண்ணி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எப்பவும் போல் மெயின் கிளாத்தில் அடித்து திருப்பினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதனால் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டிங்கில் வந்து ஈஸியாக இருந்தாவே உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியான பேட்ச் ஒர்க்காலாம் இருக்காது இப்போ இதில் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து கேன்வாஸ் கொடுத்து நம்ம பேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம அந்த சாக்லேட் மாடலில் பீட்ஸ் வச்சு அதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த என்ன ஷேப்பு வருமோ அதை வந்து நீங்கள் அதை ட்ரா பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த லென்த்துக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஷேப்லேயே வந்து நீங்கள் கேன்வாஸ் கட் பண்ணணும் இதில் கேன்வாஸ் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது முக்கியமாக என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பேஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கமாக இருக்கணும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒட்டி திருப்பும்போது அது ஆப்போசிட் சைடாக மாறிடும் அதனால் இது நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போதே அந்த பேஸ்ட்டு வந்து மேல் பக்கமாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு என்ன அதில் ஒரு டீப்பாக ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம பேஸ்ட்டு பண்ணுற இது வந்து உள்பக்கம் போகும் இப்போ லைனிங்கில் பேஸ்ட்டு பண்ணிங்கன்னா அது நெக்கு சுடிதாருக்கெல்லாம் வைக்கும்போது அது உள்பக்கம் போகும் இதே மெயின் கிளாத்தில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அது வெளிப்பக்கம் வரும் அந்த மாதிரி எந்த சைடு நம்ம அதை அந்த பேஸ்ட் இருக்கோ அது வந்து நமக்கு மெயினான இதில் வந்து நம்ம ஒட்டுற மாதிரி வரும் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு இது எந்த சைடு வேணுமோ அந்த சைடு ஷேப்பு வந்து நீங்கள் ரைட் சைடே வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஸ்டில் ஒட்டும்போது அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கம் வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் வைக்கிறீங்களோ மேல் பக்கம் வேணும் அப்படின்னா பேஸ்ட் சைடு ட்ரா பண்ணுங்க அதே உள்பக்கம் போகிறதா இருக்கும் ரைட் சைடு டிசைன் வேணும் அப்படின்னா அந்த பேஸ்ட் இல்லாத பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் என் எந்த பக்கம் நினைக்கிறீங்களோ ஏன்னா மேக்ஸிமம் இந்த ஒன் சைடில் இந்த பேட்ச் ஒர்க்கெலாம் நம்ம பண்ணும்போது எல்லாரும் ரெடி பண்ணிவிட்டு ப கடைசியில் கேன்வாஸ் ஒட்டி பார்க்கும்போது அது ஆப்போசிட் சைடில் போயிடும் அதே மாதிரி நெக்கு அடித்து திருப்புறது இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒன்று நினச்சி செய்யும்போது அது ஆப்போசிட்டாக போயிடும் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சு எங்கே இது பண்ணுறீங்களோ அதில் மெயின் கிளாத்து ஒட்டும்போது மேல் பக்கம் வரும் இது இந்த சைடு வச்சு நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல அந்த கேன்வாஸ் மேலே கவனம் வைக்கணும் அப்போ எப்படி வெட்டணுமோ அதே மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டி நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிங்கன்னா அது நீங்கள் நினைக்கிற சைடு அதே மாதிரி நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் சைடு வந்து என்ன ஷேப் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோமோ அந்த ஷேப் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சிங்காக ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு தான் நம்ம உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து தையல் போடும்போது அடித்து நெக்கு அடித்து திருப்பும்போது அந்த கொஞ்ச இடம் வந்து உங்களுக்கு க உள்பக்கமாக போயிடும் அப்போ அதை ஒட்டி தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் வச்சுருக்கேன் அந்த கேப் தான் வந்து உங்களுக்கு தையல் வந்து நீங்கள் அடித்து திருப்புறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேன்வாஸ் வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது கேன்வாஸ் வந்து நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் பேக் சைடு ஒரு கிளாத் கொடுத்து அப்படியே அடித்து நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் அது அதையும் பண்ணி காட்டுறோம் நீங்கள் வந்து பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் டைரெக்டாக பைப்பிங்கும் வைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு மெத்தடுமே இதில் ஒன்றில் சொல்கிறனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக் சைடு வந்து அதாவது நம்ம பைப்பிங் மட்டும் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த உள்ளே அடித்து திருப்ப தேவையில்லை சைடில் பைப்பிங் வச்சு அப்படியே நம்ம பதிச்சுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு அடித்து திருப்புறது எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிளாத்தில் வச்சு நான் இதை அடித்து திருப்பிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து அதில் வந்து நம்ம பைப்பிங் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்த
எப்போவுமே வந்து நம்ம ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணால் நீட்டாக வரும் ஏன்னா அது வந்து ஃபினிஷிங் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் அந்த தையல் போடுறது அதாவது மேல் மேலோட்டமாக இருக்கிற எல்லா அந்த இதையுமே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க தையல் நேராக போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு பாதி ஃபினிஷிங் வந்துடும் அதுக்கு மேலே அந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை வந்து நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கே புரியும் ஏன்னா அது ஒரு சொ ஒருத்தர் சொல்லித்தந்து புரியறத விட அனுபவ ரீதியாக நீங்கள் உணர்ற அந்த விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ஈஸியாக செட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் தைக்கும் போது பல விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தைக்க தைக்க அதில் புரியும் இதை இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதை விட இப்படி இப்படி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு டிசைனை பார்த்தா அவங்க எப்படி தைக்கிறாங்களோ அந்த டிஸ் அதே மெத்தடில் தைக்கிறத விட நீங்களாக க்ரியேட்டிவ் பண்ணி ஈஸியான மெத்தட் இருந்து நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் நல்லா புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய அந்த இதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தது மாதிரியே செய்கிறத விட நமக்கு நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ உள்ளே வச்சுருக்க அந்த நூலே வந்து நல்ல லென்த்தாக வேணும் ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட்டாக தான் விட்டுருக்கு ஏன்னா அந்த கார்னர் மட்டும் திருப்பினா போதுங்கிறக்காக ஆனால் நீங்கள் புதுசாக தைக்கிறவங்க அந்த நூலில் வந்து எஜ்ஜு வரைக்கும் மேலே இருக்க அந்த கேன்வாஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பும் போது அந்த நூலை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நூல் மே மேல் பக்கம் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த சைடு வந்து திரும்பிடும் இது யூஸ்வலாக நம்ம வந்து காலர் வந்து திருப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு தான் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா அதையும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கம்பி வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இப்போ அந்த நூல் இந்த மேலே வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நூ சைடெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நூலை பிடிச்சி இழுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த நூல் வந்து மேல் பக்கம் வந்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் ச மேக்சிமம் வந்து லைனிங் வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா இதில் என்ன மிஸ்டேக் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க ஏன்னா எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக நம்ம தைக்கிறவங்க தைச்சாலுமே சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்து வரும் அது ஏன் வரும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணாதனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்லோ பேக் சைடு வச்சுருக்கிறனால உங்களுக்கு கரெக்டாக அது ஈவனாக வரலன்னா அந்த எல்லோ வந்து லைட்டாகவாவது மேலே தெரியும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேம் அதே கிளாத்தை வந்து பேக் சைடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த பிசுற அந்த லைட்டாக இருக்கிற அந்த எல்லோ கூட பைப்பிங் வைக்கும்போது உங்களுக்கு மேல் பக்கம் தெரியாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் என்ன கலர் வைக்கிறீங்களோ அந்த கலருக்கு வந்து நீங்கள் கீழே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா அந்த ஒரு கலர் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு கலர் கூட உங்களுக்கு அட்டாச் ஆகணும் ஒன்றா இப்போ நம்ம பேட்ச் பண்ணுற கலருக்கு மேட்சிங்காக லைனிங் போடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பைப்பிங் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு மேட்சிங்காக வந்து கீழே நம்ம வந்து கிளாத் போடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தனியாக அந்த ஒரு மூணாவதாக ஒரு கலர் வந்து உங்களுக்கு வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் ஏன்னா மிஸ்டேக் அப்படிங்கும்போது நம்ம எதிர்பாராத இடத்துல தான் நடக்கும் நம்ம ஃபினிஷிங்காக அதை தைச்சர்லாம் அப்படின்னு நம்ம தைக்கும்போது கூட அந்த சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் அது லைட்டாக தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரி வராமல் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஆப்டான ஒரு கலர் வந்து நீங்கள் பேக் சைடு வச்சுக்கோங்க இப்போ அது திருப்புறது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டீங்க இப்போ வந்து பைப்பிங் வைக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி திருப்பி வைக்க தேவையில்லை அது வந்து பைப்பிங் வைக்காமல் அப்படியே பேட்ச் பண்ணுறதுனா மட்டும் நீங்கள் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதை அப்படியே பிசுரோடு விட்டுட்டு பைப்பிங்கை அடித்து திருப்பினிங்கனா மட்டும் போதும் ஏன்னா எது எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக சூஸ் பண்ண முடியுதோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை இது பண்ணுறதே ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேட்ச் ஒர்க் நிறையா தைக்கிறவங்களுக்கு அந்த எது வச்சா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே புரியும் அதனால் இந்த ஒரு இதுலேயே வந்து நான் ரெண்டு மெத்தடையுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த இது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் க்ராஸ் பீஸ் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அந்த வளைவு இதெல்லாமே கரெக்டாகவே வந்துடும் அந்த கார்னர் மட்டும் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு பென் ஷேப்பில் தான் வரும் ஏன்னா அந்த ஷார்ப் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணிவி
பேக் சைடு எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத் எல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் அயன் பண்ணிங்கனாவே ஓரளவுக்கு அது வந்து நீட்டாக அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு வரும் அப்படி இல்லை பைப்பிங் இந்த கார்னரில் பைப்பிங் வைக்கிறது ரிஸ்க்கு அப்படின்னா நீங்கள் பைப்பிங் வைக்க வைக்காம இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் அடித்து திருப்பிட்டு பார்டர் மாதிரி வச்சு நீங்கள் அதை கவர் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா இது இந்த மாதிரி வர ஷார்ப்பாக வர்றது எல்லாமே கொஞ்சம் பைப்பிங் வைக்க க இதாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒன் ஒன்று ரெண்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம அந்த சைடில் வைக்கிறதுக்காக அந்த லூப் மாதிரி நம்ம அடித்து திருப்ப போகிறோம் அதை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பார்டர் வேணும் ரெண்டு சைடும் வந்து பார்டர் வேணும் சென்ட்ரில் வந்து உள்ளே வைக்கிறக்காக அந்த லூப் வேணும் ரெண்டுமே ரெண்டு கலர் அதனால் எந்தெந்த கலருக்கு எவ்வளோ கிளாத் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது அடித்து திருப்பி நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உள்ளே வைக்கிறக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் அதை ஒரு மெஷர் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு வந்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒன் பை ஒன்னாக வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நெருக்கமாக வச்சாலும் இது வந்து அழகாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக சென்டரில் எல்லோ தெரிஞ்சாலுமே இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த ப்ளவுஸ்க்கு வச்சாலுமே உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா சென்ட்ரலில் நம்ம பீடு வைக்கிறனால உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இது லுக்காக இருக்கும் அதனால் ஈவனாக கேப் விட்டு வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம் அதாவது ஒரு எல்லோ ஒரு பிங்க் தெரிகிற மாதிரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டினியூஸாக கேப்பே இல்லாமல் நீங்கள் பிங்க் வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த இது சென்ட்ரலில் பிடிச்சி பிடிச்சி பீடு வைக்கும்போது அந்த ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து சென்ட்ரலில் உங்களுக்கு கேப் தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேச்சுமே பண்ணல பேட்ச் ரெடி பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒன் சைடு வந்து எந்த அளவுக்கு பேட்ச் வைக்கணுமோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த லைன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் சைடு வந்து நீங்கள் பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைடில் பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க இந்த பார்டர் வந்து அந்த பேட்சுக்கு உள்ளே அந்த பிசுறு போகணும் அதை முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது உள்ளே போகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து இந்த பார்டர் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் பண்ணுற பேட்ச் வந்து நல்லாவே அகலமாகவே வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உள்பக்கம் அதை அந்த கிளாத் உள்ளே அந்த பிசுறு உள்ளே போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ சென்டரில் எவ்வளோ கேப் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த லூப் தெரிகிற மாதிரி விட்டு அதுக்கப்புறமா பேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இன்ச் இருக்குது இன்னொரு ஒன்றே கால் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட நீட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த அந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுலேயே இன்னொரு டிசைன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒன் ஸ்டிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி லூப்பு வந்து அந்த இதிலருந்தே கண்டினியூஸாக வச்சு வச்சு இன்னொரு லைன் கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கனாலும் இன்னொரு ஆப்போசிட் சைடு வந்து இன்னும் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சிங்கிள் லைனே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க முடியாது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தது வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை அப்படியே இன்னொரு லைன் வச்சு வச்சு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வர பேட்ச் வந்து நம்ம இது மேலே அட்டாச் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்கும் அதே சேம் கலர் த்ரெட்டு போட்டு நம்ம மேலே பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதை வந்து அப்படியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசுரும் வந்து அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு கவர் ஆகிக்கும்
நல்லா உள்ளே ஏற்றி வச்சிங்கன்னா ஏன்னா அந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த பிசுறெல்லாம் நல்லாவே உள்ளே தள்ளி வைக்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒன்ஸு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணி நம்ம போட்டு இது பண்ணும்போது அந்த மாதிரி எஜ்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிஞ்சு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அது மாடல் ப்ளவுஸ் தைச்சோம்னா எப்பவுமே அந்த டேமேஜ் ஆகாதபடிக்கு நல்லா உள்ளே தள்ளி இன்சர்ட் பண்ணி அந்த லூப்பெல்லாம் வெளியே வராத அளவுக்கு உள்ளே கிளாத் விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதை பேட்ச் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடல் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை அயன் பண்ணி நம்ம அந்த சாரீ கூட வேர் பண்ணும்போது பார்க்குறக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எப்படி உள்ளே வந்து பீட் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு சென்டரில் ஒவ்வொரு பீடாக வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா போடும்போது இன்னுமே உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கார்னரில் ஒரு பீடு வச்சு வச்சுருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது பேச்சஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை அதே பீட்ஸையே சென்டரில் ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக சென்டர் மார்க் பண்ணி அதில் ஒரே லைன் வந்து அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது இந்த சாரீயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரீக்குள்ளே இருக்க டிசைன்ஸ் பார்டர் கலரு அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே வர அந்த பிங்க்கு இதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பிளெயினாக ஒரு ப்ளவுஸ் போடுறதை விட இந்த பேட்ச் பண்ணி போடும்போது இந்த ப்ளவுஸ் வந்து இன்னும் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி தைச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ வீவர்ஸ்